Oktoba mwaka 1994 serikali ya rais mzee Jomo Kenyatta tayari ilikuwa na changamoto za kiusalama kutokana na wapiganaji waliotajwa kuwa mashifta kaskazini mashariki mwa Kenya wapiganaji hao walitaka kujiondoa kutoka kwa ramani ya Kenya vita vya, shif, vya shifta vilivyoanza mwaka 1963 viliweza kuhitaji maaskari zaidi na ikikadiriwa kwamba rais Kenyatta kuamuru kuajiriwa kwa makurutu wa jeshi ili kuweza kupambana na changamoto hiyo ya usalama kaskazini mwa Kenya Clintus Aaron Ojode ni mmoja wapo wa maaskari ambao walichukuliwa mwezi wa Oktoba mwaka 1964 kusaidia taifa changa la Kenya ili kuweza kupambana na utovu wa usalama Kevin Ogutu anaarifu kuhusiana historia hiyo Utadhani yuko kwenye gwaride lakini la huyu ni Santos Aaron Ojode ambaye ana miaka sabini na saba kwa sasa na ni miaka 30 miwili tangu astaafu. Kwa sasa yeye ni mkulima lakini kando na hiyo baba ya wana kumi na moja na wajukuu wengi ana historia pevu ya Kenya iliyojikita katika misingi ya kupambana na ugonjwa ujinga na umaskini nchi ilivyokuwa bado changa sawa na kukabili utovu wa usalama kaskazini mashariki mwa nchi <tos> alipoenda kumtembelea binamu yake Nairobi mwaka wa 1964 akiwa na miaka ishirina mitatu hakuwa na wazo la kujiunga na wanajeshi nilichukuliwa na ndugu yangu mkubwa hapa nyumbani akielekeza mimi Nairobi ili niende ni pundiswe Tin Smith Januari mwaka wa 1964 ikiwa ni mwezi mmoja tu tangu kwenda kwa wakoloni Kenya ilijipata katika vita vya wenyewe kwa wenyewe huku serikali ya Somali jijini Mogadishu ikiwaunga mkono japo si kwa uwazi shifta jina linalotambulisha waasi waliojihusisha na vita vya msituni vilivyolenga makao ya polisi watumishi wa umma na wale ambao walikuwa wakishirikiana na serikali na Oktoba mwaka huo miezi mitatu kabla ya sherehe za kwanza za jamhuri mzee Jomo Kenyatta akachukua uamuzi wa kipekee one day on October 1964 I had voice of Kenya saying we going to be recruit Kenyan They don't care qualification but the colon move so I had Mr. Jomo Kenyatta must recruit na baada ya miezi mitatu tu ya mafunzo wakati wao wa kwenda kupambana na mashifta uliwadia kama mimi tulisanywa langata alafu watu napewa posting naenda first battalion wangine napewa posting naenda third battalion na mimi nilienda five battalion a company inakuwa garisa siku hiyo picha zilizo ndani ya nyumba ya marehemu mkewe Belia ni ushuhuda wa kutosha kwamba Ojode ni mtu aliyefanya kazi yake kama mwanajeshi na bidii inayostahiki lakini aliitwa kutoka kwa vita hivyo kabla ya kukamilika mwaka wa 1964 hapo akiwa amepandishwa cheo na kuwa sajini miaka kumi baada ya kuisha kwa vita hivyo alichaguliwa kuongoza kundi la maaskari na wanajeshi ambao wangelinda kaburi la mzee Jomo Kenyatta nilishtuka nikiselectiwa nikimwambiwa with my group to move to report parliament building paka ikiwa bado iko mchanga namna hii contract akuja ikiwa sisi tunakisa occupied area hapa aliweza kutangamana na familia ya Kenyatta wakati huo rais Uhuru Kenyatta akiwa shuleni nilikuwa ninaona yeye kama kijana kama bado iko shule na yeye iko na uniform lakini anafaa kama mtoto ya president ni kazi aliyoifanya kwa miaka minne hadi mwaka wa 1982 wakati wa majaribio ya kupindua serikali wakati huo rais Daniel Moi akiwa ndiye rais 
kufuatia tukio hilo wanajeshi wote waliamurishwa kurudi kwenye makambi miaka 33 baada ya kustaafu ojode hana raha lakini anasumbuliwa sana na mashambulizi ya hapa na pale ya wapiganaji wa alshabab wakishambulia wa Kenya wakiwa kwenye ardhi mimi ni kama instructor ambayo nilifundisha wanajeshi nikisikia watu yetu napigwa paka ndani ya kambi ti Kenya inaposherekea siku ya jamhuri ya 55 ojode ana ombi moja tu kwa rais uhuru kenyata ningependa nisongumuze na rais nikiona hivi Kevin Ogutu KTN News